নমস্কার শুভ্র রাত্রির আরও একটি সরাসরি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি নির্ধারিত সময় থেকে একটু দেরি হয়ে গেল আপনারা যারা প্রতি রাতে এই আয়োজনে যুক্ত হন আপনারা জানেন আমরা এক একদিন এক একটি বিষয় নিয়ে এক একটি ভাবনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি মন খারাপের কথাও বলি মন ভালো করার কথাও বলি মন খারাপের কথা যখন বলি তখন আপনারাও সেসব বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন নিজেদের কথা আমাদেরকে জানান মন ভালোর কথা যখন বলি আপনারাও নিশ্চয়ই এই মন ভালো করার বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের পরিবার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন তাদের সঙ্গে ভাগ করেন পিভি টোয়েন্টি ফোরের একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সঙ্গে এই নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে বারবার আপনাদেরকেই জানান দেয়া যে আমরা একটি নতুন সুন্দর সকালের অপেক্ষা করি আপনাদের মতোই আপনারা যারা প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে একটি নতুন প্রভাতের স্বপ্ন দেখেন আমরা আপনাদের দলের সদস্য আপনারা যারা ভালো এবং সুন্দরকে পূজা করেন আমরা আপনাদের দলের সদস্য আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমরা আরেকবার আপনাদের প্রত্যেককে বিনম্রভাবে স্বাগত জানিয়ে বলতে চাই আজ একটি বিরল ঘটনা ঘটে গেল আমাদের রাজ্যের অন্যতম প্রধান যে রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল সেখানে একটি অপারেশন হয়েছে যে অপারেশনটি নিয়ে ইতিমধ্যেই দিকে দিকে কিন্তু প্রশংসার বাণী ছড়িয়ে পড়েছে আমরা এই অপারেশনটি নিয়ে আপনাদেরকে আজ বলতে চাই আমরাও তো পারি অনেক না এবং অনেক না থাকা অনেক অপ্রাপ্তির মাঝে এই প্রাপ্তিগুলো ধরা থাক আমার আপনার হৃদয়ে দেখাই আপনাদের আপনার শিশুটা যে অসুস্থ মানে সুস্থ এখন পুরোপুরি বা সুস্থ তো পুরোপুরি হবে মানে আপনি যে ধলাই থেকে এখানে আইছেন আপনি যে শিশুর সুস্থ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইছেন আপনি কিরকম লাগতেছে এখন তারা অনেক কিছু করেছে আমার জন্য আমার কেউ আমার পড়ার প্রয়োজন হয়নি যে আমার মেয়ে এই হয়েছে সেই হয়েছে তারা সবই তারা নিজের থেকে করে দিয়েছে আমি কোনোদিন বলি না আমার মেয়ে এই পর এই অসুবিধা হয়েছে এই সেই কোনো কিছু বলার প্রয়োজনই পড়েনি জিবি হাসপাতালের সবসময় একটা ইয়া থাকে মানুষের কাছে শোনা যায় যে জিবি হাসপাতালের পরিষেবা ভালো না ডাক্তারের পরিষেবা ভালো না কিন্তু আজকে আপনি নিজে চোখে রেখেছেন এবং কি বলবেন আজকের এই পরিষেবা পেয়ে আমি যে ঘন ঘন বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া সেটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম আজকাল ট্রিটমেন্ট উন্নত হয়েছে ব্রেইন প্রোটেকশনের জন্য ইজিলি অ্যাভেলেবেল একটা ড্রাগ আছে সেটা আমরা ইউজ করি আর লাংস মানে শ্বাস নেওয়ার জন্য ফুসফুসের ডেভেলপমেন্টের জন্য মেচুরিটির জন্য আমরা স্টিরয়েড দিয়ে দিই এখন সেটা দিয়ে তৈরি করে রাখলে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরেই বাচ্চার শ্বাস নেবে এবং তার ব্রেইনেরও সেই ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু সেটা নির্ভর করে আগের থেকে যদি বুঝতে পারেন এরকম ঘটনা ওনার আগেও একটা সন্তান নষ্ট হয়েছিল দিস ইজ সেকেন্ড ওয়ান যেটা আমি শুনেছি তো এই ধরনের যত মায়েরাই আছেন যেখানে 
ওদের যদি আমরা ঠিকভাবে স্ক্রিন করি কেন এরকম হচ্ছে সেটা দেখে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা গ্রাউন্ড প্রিপারেশনটা করে রাখতে পারি তারপর ভালো নিয়মেটোলজি কেয়ার নিলে আমাদের এখানেও ভালো রেজাল্ট পাওয়া সেটাই আমার ভয় থাকে বা আতঙ্ক থাকে যে আদৌ আমরা কিছু করতে পারবো কি না আমরা সেখান থেকে সেই ভয় থেকে বেরিয়ে এসে এর জন্য কন্টিনিউস মনিটরিং করে করে প্রচন্ড যত্ন নিয়ে যে পারা গেছে তার কারণ আমরা শুনেছেন যে প্রায় সমস্ত অর্গানিক নর্মাল থাকে না সেগুলো ম্যাচিওর হতে সময় লাগে সেই স্টেজে নিয়ে আসতে পেরে তাকে যে সুস্থ করে আমরা করতে পেরেছি এটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের ব্যাপার এবং আমি তাদের আবার অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আবারও আশা করি আমরা আরো উত্তরোত্তর যত দিন যাবে এর চেয়েও হয়তো আরো লোবার তো ছেলেদের আরো মানে বাচ্চাদের আমরা সারাভাইভ করাতে পারবো এই এটা কি আশা রেখে আবার সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা तीन मास এবং গত অক্টোবরের একত্রিশ তারিখ আমরা শিশুকে ডিসচার্জ করি এবং ডিসচার্জের সময় এই শিশুর ওজন ছিল এক কেজির উপরে তো আপনারা এই সাফল্যের দিকটা তুলে ধরার জন্যই আপনাদের সামনে আজকে আমরা স্বাগত হয়েছি আজকে আমাদের সঙ্গে আসেন আমাদের এই আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জীবন হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর অনুপ কুমার সাহা আসেন মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ইনচার্জ ডক্টর তপন মজুমদার এবং আসেন আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ অপস অ্যান্ড গাইনের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডক্টর জয়ন্ত রায় এবং ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বিকাশ দেববর্মা ডক্টর বিকাশ দেববর্মা বিশদভাবে বলেছেন যে আমরা প্রায় তিন মাস যাবৎ বিভিন্ন বছর শিশুটি আপস অ্যান্ড ডাউন মানে একবার ভালো একবার কিছুটা খারাপ হয়ে যাওয়া কীভাবে বাঁচিয়ে চলতে পেরেছি তো আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রফেসর রিপোর্টার অপস অ্যান্ড গাইডিং ডক্টর জয়ন্ত রায় এবং আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার প্রফেসর অনুপ শাহ ওনাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে আমাদের মতো সেট আপে আমরা সেবা স্যার ঠিকই বলেছে এরকম এক কেজি ওজনের থেকে কম বাচ্চা তাদেরকে আমরা বিএল ইএল বিডাবলো বলি এক্সট্রিমলি লো বার্ড ওয়েট বেবি লো বার্ড ওয়েট বেবি তাদেরকে বলা হয় তাদের ওজন দু কেজি পাঁচশো গ্রামের কম তো ডিএল বিডাবলো মেনি লো বার্ড ওয়েট বেবি হচ্ছে এক কেজি পাঁচশো গ্রামের কম আর ইএল বিডাবলো হচ্ছে এক্সট্রিমলি লো বার্ড ওয়েটে হচ্ছে এক কেজি ওজনের কম মানে এক হাজার গ্রামের কম তো এটা ছিল ছশো গ্রাম তো আমাদের আগের অভিজ্ঞতা বলছে যে আটশো গ্রামের ওজনের বাচ্চা আমরা বাঁচি করতে পেরেছি তো আগে ডিফারেশন ছিল যে পাইবিলিটি অফ এ নিউ বন ডেবি চারশো গ্রামের উপর করে হতে হবে তবে আমরা হিস্ট্রি দেখলে বা ম্যাপ ঘাটলে বুঝতে পারি যে জাপানে সবচেয়ে কম ওজনের শিশু যে বাড়িতে তুলতে পেরেছে ওটা ছিল দুশো আটত্রিশ গ্রাম তো ওনারা গেছিলেন প্রায় এক বছরেরও বেশি তো আমরা যদি এই শিশুকে ধরে নেই যে সেভেন মান্থস মানে সাত মাসের জন্মেছে তাহলে বিশ্বাস দেওয়া পর্যন্ত ওর কারেক্টেড জেস্টেশনাল এজ প্রায় আমরা মোটামুটি এক পার একজন মা কোলে তার সন্তানটিকে নিয়ে যখন কাঁদতে কাঁদতে ভালো বলেন যখন বলেন যে তিনি এরকম একটি পরিষেবা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মানে বোঝান যখন একজন মা তিনি দেখতে পান কাজ থেকে যে তার সন্তানটি যে জটিল রোগ নিয়ে একেবারে অসুস্থ ছিল সে দারুণ একটি পরিষেবা পেয়ে ভালো হয়ে যাওয়ার পথে সেই মায়ের এই আনন্দটুকু তো আমাদেরও আনন্দ এবং আমরা যারা প্রতি নিয়ত নানাভাবে দেখি বা দেখাই আপনাদের যে জিবিপি হাসপাতালে এই হল ডাক্তাররা মার খেলেন এই পরিষেবাটি হয়নি ওই পরিষেবাটি ভুল এই পরিষেবাটি দেয়া দরকার ছিল এমন নানা খবরে যখন সামাজিক মাধ্যম এবং পত্রপত্রিকা বিভিন্ন সময়ে ভরে যায় তখন এরকম একটি আয়োজন এরকম একটি ঘটনা 
এরকম একটি সফলতা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আনন্দের এই বার্তাটি দিয়ে আমরা কিন্তু রাজ্যের আরো আরো হাসপাতালগুলোকে এই কথা বলতে পারি যে আসুন না আপনারাও জিবিপি হাসপাতালের মতো এরকম সফলতা এনে দেখান আপনারাও পরিষেবা প্রদান করুন আপনারাও রোগীদের পাশে থাকুন পরিবারের পাশে থাকুন তাদেরকে বুঝিয়ে এই রকম সফলতার গল্প নতুন নতুন করে রচনা করুন তাতে আনন্দ হবে তাতে তৃপ্তি হবে তাতে আমাদের প্রত্যেকের পাওয়া এবং না পাওয়ার যে একটি ব্যবধান সেখানে কোথাও গিয়ে আমরা একটি ভূমিকা পালন করতে পারব আজকের এই আয়োজনে এই বিষয়টি নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি তখন আরেকবার আপনাদেরকে দেখাতে চাই ওই মায়ের আনন্দ আশ্রু দেখুন তখন কি আপনি কমলপুরে কমলপুরে আপনার সেই শিশুটা যে অসুস্থ মানে সুস্থ এখন পুরোপুরি বা সুস্থ তো পুরোপুরি হবে মানে আপনি যে ধলাই থেকে এখানে আইছেন আপনি যে শিশুর সুস্থ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইছে আপনি কিরকম লাগতেছে এখন ডাক্তারবাবুরার কাছ থেকে কিরকম সহযোগিতা পাইছেন তো যাই হোক এখন তো আপনি তো এখন আপনার শিশু জিবি হাসপাতালের সবসময় একটা ইয়া থাকে মানুষের কাছে শোনা যায় যে জিবি হাসপাতালের পরিষেবা ভালো না ডাক্তারের পরিষেবা ভালো না কিন্তু আজকে আপনি নিজে চোখে রেখেছেন এবং কি বলবেন আজকের এই পরিষেবা পেয়ে তারা কাজ করে না এটা করতে বলতে পারবে না তার নিজের কাজ সব সময় করেছে ঘন ঘন বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া সেটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম আজকাল ট্রিটমেন্ট উন্নত হয়েছে ব্রেইন প্রোটেকশনের জন্য ইজিলি অ্যাভেলেবেল একটা ড্রাগ আছে সেটা আমরা ইউজ করি লাস্ট মানে শ্বাস নেওয়ার জন্য ফুসফুসের ডেভেলপমেন্টের জন্য মেচুরিটির জন্য আমরা স্টিরয়েড দিয়ে দিই এখন সেটা দিয়ে তৈরি করে রাখলে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরেই বাচ্চা শ্বাস নেবে এবং তার ব্রেইনেরও সেই ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু সেটা নির্ভর করে আগের থেকে যদি বুঝতে পারেন এরকম ঘটনা ওনার আগেও একটা সন্তান নষ্ট হয়েছিল দিস ইজ সেকেন্ড ওয়ান যেটা আমি শুনেছি তো এই ধরনের যত মায়েরাই আছেন যেখানে ওদের যদি আমরা ঠিকভাবে স্ক্রিন করি কেন এরকম হচ্ছে সেটা দেখে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা গ্রাউন্ড প্রিপারেশনটা করে রাখতে পারি তারপর ভালো নিয়মেটোলজি কেয়ার নিলে আমাদের এখানেও ভালো রেজাল্ট পাওয়া সেটাই আমার ভয় থাকে বা আতঙ্ক থাকে যে আদৌ আমরা কিছু করতে পারবো কি না আমরা সেখান থেকে সেই ভয় থেকে বেরিয়ে এসে এর জন্য কন্টিনিউস মনিটরিং করে করে প্রচন্ড যত্ন নিয়ে যেগুলো পারা গেছে তার কারণ আমরা শুনেছি যে প্রায় সমস্ত অর্গানিক নর্মাল থাকে না সেগুলো ম্যাচিওর হতে সময় লাগে সেই স্টেজে নিয়ে আসতে পেরে তাকে যে সুস্থ করে আমরা করতে পেরেছি এটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের ব্যাপার এবং আমি তাদের আবার অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আবারও আশা করি আমরা আরো উত্তরোত্ত যতদিন যাবে এর চেয়েও হয়তো আরো লোবার তো ছেলেদের আরো মানে বাচ্চাদের আমরা সারা ভাই পড়াতে পারবো এই এটা আর কি 
अक्टोबर एक शिशु के डिचार्ज कर डिचार्ज समय वजन छो एक के जिर ऊपर तो अपना साफल्य दिक्ट तुले धरार सामने आज के समबत हो आज के संगे आगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कलेज और जीवन हस्पिटल प्रिन्सिपाल प्रफेसर अनुप कुमार सहा आज मेडिकल सुपारिटेंडेंट इनचार्ज डर तपन मजुमदार डिपार्टमेंट अब अफस एंड गाइन हेड अफ द डिपार्टमेंट प्रफेसर डर जयंत राय डेपुटी मेडिकल सुपारिटेंडेंट विकास देवपर्म डर विकास देवपर्म विशद भाई बोले प्राय तीन मास जबत नवजात शिशु की अफस एंड डाउन मैं एक बार भलो एक बार कि खराब हो जावा बाकी चलते पे तो अनुरोध करब प्रफेसर डिपार्टमेंट अफस एंड गाइडिंग डर जयंत राय और प्रिन्सिपाल सर प्रफेसर अनुप शाह अभिज्ञता थे हमारे मत सेटे अपना सीमा सर ठीक है एरक एक के जी ओजन थे कम बाचा तक इल विडब्लू बोल एक्सट्रीमलि लो बार्थ वेट बेबी लो बार्थ वेट बेबी तक के बला है तर ओजन दो के जी पाँच सौ ग्राम कम तो इल विडब्लू मेरे लो बार्थ वेट बेबी हे एक के जी पाँच सौ ग्राम कम और इल विडब्लू हे एक्सट्रीमलि लो बार्थ वेट हे एक के जी ओजन कम मैंने एक हज़ार ग्राम कम तो ग्राम तो हमारे आगे अभिज्ञता बच्चे जो ग्राम ओजन बच्चा बाचे करते पे तो आगे डिफिनेशन छो पायबिलिटी अब ए निव डेजी चार सौ ग्राम पुखे होते होते तब हम हिस्ट्री देखले मैप घाटले बुझते जपने सब चे कम ओजन शिशु जो बाजे करते पे वो छो आठ ग्राम तो वना रेखे प्राय एक बस बेसि तो हमें जो ये शिशु के धरे नहीं दे सेभन मान्थ मैं सात मास जन्मे से डिचार्ज देवा पर्त और कारेक्टेड जेस्टेशनल एज प्राय मोटामोटी एक पार मैं न मास दस मासाशी एने डिचार्ज करते पे हमें प्रतिदिन एक लड़ाई लड़ाई खेला मानुष्टि प्रत्येक दिन सकाल बल्ले रिक्शा नहीं पथे बड़िए पड़े तर जीवने प्राप्ति अप्राप्ति आमटम चालक प्रति राते घरे फिर जान मेटर मुख ऐलेटर मुख चिंता एक ट्रिप हतोबा बसि दे चेष्टा करें डाक्तू जो प्रफेसर जो शिक्षक व शिक्षिका निजे प्रत्येक दिन प्रफेशनल क्षति के शेष बाड़ कथा चिंता करें तो एक सुंदर सकाल स्वप्न देखें जे कृषक प्रतिदिन निजे दायित्व अबिचल थे एक चारा गाच रोपण करें और भावें आगामीकाल एक बड़े गाचटी तो जीवन स्वप्न ही देखें आजकल आलोचन बोलते चाहिए अनेक कि नहीं एक ठीक अनेक अप्राप्ति अनेक जगह राग अभिमान नाली इत्यादि आ प्रशासन पुलिस स्वास्थ्य शिक्षा नाना जगह दाबी दावा चलते ही था कि पशापाशी जापन करार मत जा बलार मत और पांच जन के जान गर्व बोध करते चिकित्सक दल ये नार्सरा ये स्वास्थ्यकर्मी ये प्रशासनिक कर्मकर्ा जरा एरक एक उद्योग के सत्यि अर्थे सफल करते एगिए एलें सहाज्य कर लें निजे दायित्व अटूट थे निजे एके बारे मान कांडारी और प्रहर भूमिका पालन करल तक कि आज के सबा मिले एक बार कंग्रेचुलेशन बोलना तक श्रद्धा जाना तक आंतरिक कृतज्ञता आसन सबा मिले 
না পাওয়াগুলোকে এক পাশে রেখে পাওয়াগুলোকে নিয়েও মাঝে মাঝে উদযাপন করি এই ভাবনা থেকে আমাদের আজকের এই আয়োজন আপনারা দিকে দিকে নিজেদের মতো করে এই বিষয়গুলো করতে পারে নিজেদের পরিবারেও করতে পারেন আপনি ভালো কিছু করলেন তাকে সেলিব্রেট করুন দেখুন তখন কি আপনার সেই শিশুটা যে অসুস্থ মানে সুস্থ এখন পুরোপুরি বা সুস্থ তো পুরোপুরি হবে মানে আপনি যে ধলাই থেকে এখানে আইসেন আপনি যে শিশু সুস্থ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইসেন আপনি কিরকম একটা সে এখন তারা অনেক কিছু করেছে আমার জন্য আমার কেউ আমার পড়ার প্রয়োজন হয়নি যে আমার মেয়ে এই হয়েছে সেই হয়েছে তারা সবই তারা নিজের থেকে করে দিয়েছে আমি কোনোদিন বলিনি আমার মেয়ে এই পর এই অসুবিধা হয়েছে এই সেই কোনো কিছু বলার প্রয়োজনই পড়িনি জিবি হাসপাতালের সবসময় একটা ইয়া থাকে মানুষের কাছে শোনা যায় যে জিবি হাসপাতালের পরিষেবা ভালো না ডাক্তারের পরিষেবা ভালো না কিন্তু আজকে আপনি নিজে চোখে রেখেছেন এবং কি বলবেন আজকের এই পরিষেবা পেয়ে আমি যে ওয়ার্ডে ছিলাম নিউমেডের ওয়ার্ডে এই ওয়ার্ডে আমার মতে তো মানে লাগে না যে পরিষেবা খারাপ স্যার আর আমন্ত্রিত আছে ম্যাম ছাত্রদের সবসময় ম্যাম নার্স সবসময় তারা প্রস্তুতি থাকে হ্যাঁ এই বলতে পারে যে নার্স কম কম করতে পারে কিন্তু তারা কাজ করে না এটা করতে বলতে পারবেন না তারা নিজের কাজ সব সময় করেছে ঘন ঘন বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া সেটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম আজকাল ট্রিটমেন্ট উন্নত হয়েছে ব্রেইন প্রোটেকশনের জন্য ইজিলি অ্যাভেলেবেল একটা ড্রাল আছে সেটা আমরা ইউজ করি আর লাস মানে শ্বাস নেওয়ার জন্য ফুসফুসের ডেভেলপমেন্টের জন্য মেচিউরিটির জন্য আমরা স্টিরয়েড দিয়ে দিই এখন সেটা দিয়ে তৈরি করে রাখলে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরেই বাচ্চা শ্বাস নেবে এবং তার ব্রেইনেরও সেই ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু সেটা নির্ভর করে আগের থেকে যদি বুঝতে পারা যায় এরকম ঘটনা ওনার আগেও একটা সন্তান নষ্ট হয়েছিল দিস ইজ সেকেন্ড ওয়ান যেটা আমি শুনেছি তো এই ধরনের যত মায়েরাই আছেন যেখানে ওদের যদি আমরা ঠিকভাবে স্ক্রিন করে কেন এরকম হচ্ছে সেটা দেখে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা গ্রাউন্ড প্রিপারেশনটা করে রাখতে পারি তারপর ভালো নিয়মেটোলজি কেয়ার নিলে আমাদের এখানেও ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় সেটাই আমার ভয় থাকে বা আতঙ্ক থাকে যে আদৌ আমরা কিছু করতে পারবো কি না আমরা সেখান থেকে সেই ভয় থেকে বেরিয়ে এসে এর জন্য কন্টিনিউস মনিটরিং করে করে প্রচন্ড যত্ন নিয়ে যেগুলো মারা গেছে তার কারণ আমরা শুনেছেন যে প্রায় সমস্ত অর্গানই নর্মাল থাকে না সেগুলো ম্যাচিওর হতে সময় লাগে সেই স্টেজে নিয়ে আসতে পেরে তাকে যে সুস্থ করে আমরা করতে পেরেছি এটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের ব্যাপার এবং আমি তাদের আবার অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আবারও আশা করি আমরা আরো উত্তর উত্তর যতদিন যাবে এর চেয়েও হয়তো আরো লোবার তো ছেলেদের আরো মানে বাচ্চাদের আমরা সারাভাইভ করাতে পারবো এই এটা আর কি আশা রেখে আবার সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ডিস্ট্রিক হসপিটালে স্বাভাবিক ভাবে জন্মেছিল কিন্তু শিশুর ওজন ছিল ছয় কেজি ছয়শো গ্রাম এবং এই শিশুটি জন্মানোর পরেই ডাক্তারবাবুরা দেখলেন যে এই শিশুটা এখানে বাঁচানো কঠিন এবং এই শিশুকে ইমিডিয়েটলি হায়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া উচিত 
অ্যাকর্ডিংলি তারা রেফার করে দেন এবং এই সিসিটিকে আমরা অ্যাডমিট করি এনআইসিউতে তো এই সিসিটি আমাদের সঙ্গে ছিল তিন মাস এবং গত অক্টোবরের একত্রিশ তারিখ আমরা শিশুকে ডিসচার্জ করি এবং ডিসচার্জের সময় এই শিশুর ওজন ছিল এক কেজির উপরে তো আপনারা এই সাফল্যের দিকটা তুলে ধরার জন্যই আপনাদের সামনে আজকে আমরা স্বাগত হয়েছি আজকে আমাদের সঙ্গে আসেন আমাদের এই আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জীবন হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর অনুপ কুমার সাহা আসেন মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ইনচার্জ ডক্টর তপন মজুমদার এবং আসেন আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ অপস অ্যান্ড গাইনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডক্টর জয়ন্ত রায় এবং ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বিকাশ দেববর্মা ডক্টর বিকাশ দেববর্মা বিশদ ভাই বলেছেন যে আমরা প্রায় তিন মাস যাবৎ এই নবজাত শিশুটি আপস অ্যান্ড ডাউন মানে একবার ভালো একবার কিছুটা খারাপ হয়ে যাওয়া কীভাবে বাসে চলতে পেরেছি তো আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রফেসর রিপোর্ট অফ আপস অ্যান্ড গাইডিং ডক্টর জয়ন্ত রায় এবং আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার প্রফেসর অনুপ শাহ ওনাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে আমাদের মতো সেট আপে আমরা সেবা স্যার ঠিকই বলেছে এরকম এক কেজি ওজনের থেকে কম বাচ্চা তাদেরকে আমরা বিএল ইএল বিডাবলো বলি এক্সট্রিমলি ল বার্ড ওয়েট বেবি ল বার্ড ওয়েট বেবি তাদেরকে বলা হয় তাদের ওজন দু কেজি পাঁচশো গ্রামের কম তো বিএল বিডাবলো মেনি ল বার্ড ওয়েট বেবি হচ্ছে এক কেজি পাঁচশো গ্রামের কম আর ইএল বিডাবলো হচ্ছে এক্সট্রিমলি ল বার্ড ওয়েট হচ্ছে এক কেজি ওজনের কম মানে এক হাজার গ্রামের কম তো এটা ছিল ছশো গ্রাম তো আমাদের আগের অভিজ্ঞতা বলছে যে আষ্টশো গ্রামের ওজনের বাচ্চা আমরা বাসে চলতে পেরেছি তো আগে ডিফারেন্সেন ছিল যে বায়োবিলিটি অফ এ নিউ বন ডেলি চারশো গ্রামের উপর করে হতে হবে তবে আমরা হিস্ট্রি দেখলে বা ম্যাপ ঘাঁটলে বুঝতে পারি যে জাপানে সবচেয়ে কম ওজনের শিশু যে বাড়িতে চলতে পেরেছে ওরা ছিল দুশো আটত্রিশ গ্রাম তো ওনার গেছিলেন প্রায় এক বছরেরও বেশি তো আমরা যদি এই শিশুকে ধরে নেই যে সেভেন মান্থস মানে সাত মাসে জন্মেছে তাহলে বিশ্বাস দেওয়া পর্যন্ত ওর কারেক্টেড জেস্টেশনের এই প্রায় আমরা মোটামুটি এক পার ন মাসের বা দশ মাসের কাছাকাছি এনে আমরা বিশ্বাস করতে পেরেছি আমি তখন কি আপনি ভর্তি হয়েছিলেন কত তারিখ মনে আছে কি আপনার শিশুটা যে অসুস্থ মানে সুস্থ এখন পুরোপুরি সুস্থ তো পুরোপুরি মানে আপনি যে ধলাই থেকে এখানে আইসেন আপনি যে শিশু সুস্থ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইসেন আপনি কিরকম লাগতেছে এখন যাই হোক এখন তো আপনি তো এখন আপনার শিশু তারা অনেক কিছু করেছে আমার জন্য আমাকে আমার বলার প্রয়োজন হয়নি যে আমার মেয়ে এই হয়েছে সেই হয়েছে তারা সবই তারা নিজের থেকে করে দিয়েছে আমি কোনোদিন বলিনি আমার মেয়ে এই পর এই অসুবিধা হয়েছে এই সেই কোনো কিছু বলার প্রয়োজনই করিনি জিবি হাসপাতালের সবসময় একটা ইয়া থাকে মানুষের কাছে শোনা যায় যে জিবি হাসপাতালের পরিষেবা ভালো না ডাক্তারের পরিষেবা ভালো না কিন্তু আজকে আপনি নিজে চোখে রেখেছেন এবং কি বলবেন আজকে এই পরিষেবা পেয়ে আমি যে ওয়ার্ডে ছিলাম লিমিটেড ওয়ার্ডে এই ওয়ার্ডে আমার মতে তো মানে লাগেই না যে পরিষেবা খারাপ সারা রাউন্ডিত আছে ম্যাম ঠাকুরদের সবসময় ম্যাম নার্স সবসময় তারা প্রস্তুতি থাকে হ্যাঁ এই বলতে পারেন যে নার্স কম 
কম করতে পারে কিন্তু তারা কাজ করে না এটা করতে বলতে পারবে না তারা নিজের কাজ সব সময় করেছে ঘন ঘন বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া সেটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম আজকাল ট্রিটমেন্ট উন্নত হয়েছে ব্রেইন প্রোটেকশনের জন্য ইজিলি অ্যাভেলেবেল একটা ড্রাল আছে সেটা আমরা ইউজ করি আর লাস মানে শ্বাস নেওয়ার জন্য ফুসফুসের ডেভেলপমেন্টের জন্য মেচুরিটির জন্য আমরা স্টিরয়েড দিয়ে দিই এখন সেটা দিয়ে তৈরি করে রাখলে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরেই বাচ্চা শ্বাস নেবে এবং তার ব্রেইনেরও সেই ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু সেটা নির্ভর করে আগে থেকে যদি বুঝতে পারেন এরকম ঘটনা ওনার আগেও একটা সন্তান নষ্ট হয়েছিল দিস ইজ সেকেন্ড ওয়ান যেটা আমি শুনেছি তো এই ধরনের যত মায়েরাই আছেন যেখানে ওদের যদি আমরা ঠিকভাবে স্ক্রিন করি কেন এরকম হচ্ছে সেটা দেখে যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা গ্রাউন্ড প্রিপারেশনটা করে রাখতে পারি তারপর ভালো নিয়মেটোলজি কেয়ার নিলে আমাদের এখানেও ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় সেটাই আমার ভয় থাকে বা আতঙ্ক থাকে যে আদৌ আমরা কিছু করতে পারবো কি না আমরা সেখান থেকে সেই ভয় থেকে বেরিয়ে এসে এর জন্য কন্টিনিউস মনিটরিং করে করে প্রচন্ড যত্ন নিয়ে যে পারা গেছে তার কারণ আমরা শুনেছি যে প্রায় সমস্ত অর্গানিক নর্মাল থাকে না সেগুলো ম্যাচিওর হতে সময় লাগে সেই স্টেজে নিয়ে আসতে পেরে তাকে যে সুস্থ করে আমরা করতে পেরেছি এটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের ব্যাপার এবং আমি তাদের আবার অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আবারও আশা করি আমরা আরো উত্তরোত্তর যতদিন যাবে এর চেয়েও হয়তো আরো লোবার তো ছেলেদের আরো মানে বাচ্চাদের আমরা সারভাইভ করাতে পারবো এই এটা কি আশা রেখে আবার সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা प्रत्येक के एक ही संगे चाहब आज ए पर्त आगामीकाल पर्तारा प्रत्येके मत कर चर्चा करबें आगामीकाल अपेक्षा शुभरत्रि